okay in yesterday's class we discussed about the uh, factors determining economic development and the characteristics of developing countries ninetti class lo manam oka desha aarthika vyavastha aarthika abhiruddhini nirninchi karyakalu enti adhe vidhanga abhiruddhi chendunna deshalu yokka lakshanalu enti anedi chusam okay so one of the factor uh, one of the characteristic of uh, development of the economy ante abhiruddhi chendina aarthika vyavastha yokka లక్షణాలు ఒక లక్షణంగా ఏం చెప్పుకుంటాం బోబో పాపులేషన్ ఇస్ దేర్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ దీస్ థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్ అండర్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ దర్ ఇస్ ఏ బోబర్ పాపులేషన్ ప్రెషర్ ఇన్ దట్ ఎకానమీ అంటే అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఒక లక్షణంగా మనము జనాభా పెరుగుదల గురించి చూసాం సో జనాభా పెరుగుదల అనేది ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధికి తోడ్పడుతుందా లేదా ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధిని కుంటుపడేలా చేస్తుందా అనేది మనం ఈ థీరీస్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఈ యాక్చువల్ గా మనకి చూసినట్లయితే అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థలో జనాభా పెరుగుదల అనే ఏంటిది మాక్సిమం అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అంటే ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం సో అంటే అట్లా అని చెప్పేసి ఖచ్చితంగా జనాభా పెరుగుదల అనేది ఖచ్చితంగా ఇట్లా దుష్ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది అని చెప్పలే see the resources the population is also considered as human resources manav vanalu ani cheptunnam ee deshamlo ante manav vanalu samadhavandanga avu naipunyalu shikshana kaligi undi productive labor untaru ante utpadaka shamikulu untaru aa deshamlo aadhika vyavasa abhiruddhi sadinchadaniki avakasham untundi but what happened especially in developing countries okay ee over population ante adhika janaba perugudala valla em aitundi ee janaba perugudalaki mana bhoomi ki madhya ratio chusukunnatlayite bhoomi perugutunda peragadu land is a constant but the population is increasing growing the population on land okay is very high ante bhoomi peragatledu kani janaba perugutundi adhe vidhanga manaku chusukunnatlayite labor capital ratio kuduga chusukunnatlayite labor ante shramik lege capital ratio ante mooladhana so mooladhana ki shramik la utpatti ki chusukunnatlayite developing countries lo abhiruddhi chenduna deshallo labor force anedi ekku ga undi okay so compared to capital labor force is more okay especially in these developed developing countries then population is more ikkada availability of supply of labor anedi ekku ga undi okay ikkada shram supply anedi ekku ga undi shram supply ekku ga undadam valla em avutundi vaatiki chellinche utpatti karyam vaatiki chellinche remuneration so what factors of production man there so land labor capital organization okay bhumi shrama muladhanam వ్యవస్థాపన అని చెప్పుకుంటాం ఇక్కడ ఒక ఉత్పత్తి కారకమైన శ్రామికులు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఓకే ఒక పని చేయడానికి ఒక పది మంది ఉంటే చాలు కానీ ఇక్కడ ఆ పని చేయడానికి పోటుపడే వాళ్ళు ఒక వంద మంది ఉన్నారనుకోండి ఏమవుతుంది సప్లై ఆఫ్ లేబర్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు సప్లై ఆఫ్ లేబర్ ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళకి ఇచ్చే వేజెస్ అనేది తక్కువగా ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకు ఆ పది మంది కాకుండా వేరే ఆ పది మంది ఆ తక్కువ ధర వద్ద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక రెండు వందల రూపాయలు వేతనం ఇస్తా అన్నాను ఇక్కడ వంద మంది ఉన్నారు వంద మంది పోటీ పడుతున్నారు సో రెండు వందల రూపాయలకి చేయడానికి ఒకవేళ నేను నూట అరవై రూపాయలు తగ్గించినా కానీ పని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు అంటే ఇది శ్రమ సప్లై ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఓకే వాళ్ళకి వేతనం తక్కువగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో అదే ప్రాబ్లం మనము అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ లో డిజిటల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రాబ్లం కూడా చూస్తున్నాం ప్రచ్చంద నిరుద్యోగిత గురించి చూస్తున్నాం సో అంటే జస్ట్ మనకి పాపులేషన్ ఎక్కువగా ఉండడం వలన ఎట్లా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అనేది జస్ట్ ఒక ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ లో మనం ఓకే పాపులేషన్ మరి ఆర్థిక అభివృద్ధికి జనాభా పెరుగుదల ఆర్థిక అభివృద్ధికి తోడ్పడుతుందా అంటే ఆర్థిక అభివృద్ధికి జనాభాకి మధ్య గల సంబంధ సంబంధించిన సిద్ధాంతాలు ఓకే సో జనాభాకి ఆర్థిక అభివృద్ధికి సంబంధించిన సిద్ధాంతాలని మనం ఇవాళ డిస్కస్ చేసుకుందాం సో అది ఏంటంటే టాపిక్ ఓకే పాపులేషన్ థియరీస్ పాపులేషన్ థియరీస్ జనాభా సిద్ధాంతాలని మనకి ఉన్నాయి ఓకే సో ఈ సిద్ధాంతాలు చెప్పేటప్పుడు ఒక్కొక్క సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుంది ఒక్కొక్క సిద్ధాంతం ఏ సిద్ధాంతం ఏం చెప్పింది ఓకే ఆ సిద్ధాంతంలో ఉన్న కీ ఆ జిస్ట్ అనేది మీరు రాపట్టగలగాలి ఓకే సిద్ధాంతం ఎవరు చెప్పారు ఏ ఇయర్ లో చెప్పారు ఏ గ్రంథంలో చెప్పారు మీరు ఇప్పుడు మా నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే సిద్ధాంతాలను మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏ సిద్ధాంతం ఎవరు చెప్పారు అంటే ఏ ఆర్థిక వేత్త చెప్పాడు ఏ గ్రంథంలో చెప్పాడు 
ఆ సిద్ధాంతం యొక్క ముఖ్య అంశం ఏంటి జిస్ట్ ఏంటి సారాంశం ఏంటి ఒక టూ త్రీ సెంటెన్స్ లో మనకి ఆ సిద్ధాంతం మీద ఒక అవగాహన అనేది ఉండాలి ఓకే సో ఓకే సో ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం మరి జనాభా సిద్ధాంతాలు ఏమేమి ఉన్నాయి ఏ సిద్ధాంతం ఏం తెలియజేస్తుంది డెమోగ్రఫిక్ ప్రాస్పెక్ట్ పర్స్పెక్టివ్ డెమోగ్రఫిక్ పర్స్పెక్టివ్ అంటే ఏంటంటే డెమోగ్రఫీ వాట్ ఈస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ డెమోగ్రఫీ ది స్టడీ ఆఫ్ పాపులేషన్ ది స్టడీ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డెమోగ్రఫీ ఓకే జనాభా గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఏమంటాము జనాభా శాస్త్రం లేదా డెమోగ్రఫీ అంట డెమోగ్రఫీ అంటాం సో డెమోగ్రఫిక్ పర్స్పెక్టివ్ అంటే ఏంటంటే సో జనాభాకు సంబంధించిన వివిధ ఆర్థిక వేత్తలు వాళ్ళ యొక్క వ్యూస్ ఏంటనేది మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే సి అకార్డింగ్ టు మర్కెంటలిజం మర్కెంటలిజం అనేది ఏం తెలియజేస్తుంది వాణిజ్యవాదాన్ని తెలియజేస్తుంది ఓకే సో అకార్డింగ్ టు మర్కెంటలిజం ఒక ట్రేడ్ ఇస్ ద సోర్స్ ఫర్ ది ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఓకే సో దే గివింగ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ట్రేడ్ ఓకే ఎనీవే మర్కెంటలిజం ఇంక్రీజింగ్ నేషనల్ వెల్త్ డిపెండ్స్ ఆన్ గ్రోత్ ఆఫ్ పాపులేషన్ దట్ కెన్ స్టిమ్యులేట్ ట్రేడ్ ఓకే మర్కెంటలిజం ఏం చెప్తుంది పాపులేషన్ గ్రోత్ అంటే జనాభా పెరుగుదల అనేది ఆర్థిక వృద్ధికి దారితీస్తుంది ఎట్లా దారితీస్తుంది అంటే జనాభా పెరగడం వలన వాళ్ళు ఎక్కువ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ డిమాండ్ చేస్తారు కాబట్టి వర్తక వ్యాపారం పెరుగుతుంది కాబట్టి సో ఈ పాపులేషన్ గ్రోత్ అనేది ఓకే దేనికి దారితీస్తుంది వర్తకం పెంపొందించడానికి దారితీస్తుంది సో ఇట్ మీన్స్ వాట్ యూ దే గివ్ దే వ్యూ ఓకే మర్కెంటలిస్ట్ అంటే వర్తక వాణిజ్యవాదం ఏం తెలియజేస్తుంది మర్కెంటలిజం అంటే వాణిజ్యవాదం ఈ వాణిజ్యవాదం ఏం తెలియజేస్తుంది జనాభా పెరుగుదల అనేది లేదా ఇక్కడ వర్తకం పెరుగుదల అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది పెరిగే జనాభా మీద ఆధారపడి ఉంటుంది పెరిగే జనాభా ఎందుకు అంటే జనాభా పెరుగుతుంటే వస్తువులకు డిమాండ్ అనేది పెరుగుతుంది కాబట్టి ఎక్కువ వస్తువులను డిమాండ్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేయడానికి ఇష్టపడతారు సెల్లర్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ వస్తువులు ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేస్తారు కాబట్టి ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేసిన వస్తువులు ఏమవుతాయి ట్రేడ్ అవుతాయి అంటే వర్తకం కాబడుతుంది సో అకార్డింగ్ టు మర్కెంటలిజం గ్రోయింగ్ పాపులేషన్ దట్ కెన్ స్టిమ్యులేట్ ట్రేడ్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఫిజియోక్రాట్స్ ఓకే మనకి ఫిజియోక్రాట్స్ ఏంటి ఏం తెలుసు మర్కెంటలిజం అంటే ఏంటో తెలుసు ఫిజియోక్రాట్స్ ఏమంటున్నారు పాపులేషన్ సైజ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది వెల్త్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ విచ్ ఈస్ స్టిమ్యులేటెడ్ బై ఫ్రీ ట్రేడ్ ఫిజియోక్రాట్స్ అంటే ప్రాకృతిక ధర్మవాదులు ప్రాకృతిక ధర్మవాదులు ఏమంటున్నారు వెల్త్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ అనేది పాపులేషన్ సైజ్ అనేది దేని మీద అంటే జనాభా పరిమాణం అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ల్యాండ్ జనరేట్ చేసే ఇన్కమ్ మీద ల్యాండ్ జనరేట్ చేసే వెల్త్ మీద అంటే భూమి యొక్క సంపద అనేది దేని పెరుగుదలకు దారి తీస్తుంది అంటే జనాభా పెరుగుదలకు దారి తీస్తుంది అని చెప్పేసి దీని వల్ల విచ్ స్టిమ్యులేట్స్ ఫ్రీ ట్రేడ్ ఓకే ఫ్రీ ట్రేడ్ గురించి చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మాంటస్ ఓకే సో మనకి డిఫరెంట్ ఎకానమిస్ట్ అంటే వివిధ ఆర్థిక వేత్తలు వివిధ సిద్ధాంతాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే ఇక్కడ పర్స్పెక్టివ్ డెమోగ్రఫిక్ పర్స్పెక్టివ్ చూసుకున్నట్లయితే మాల్టస్ మాల్టస్ ఏమంటున్నాడు పాపులేషన్ గ్రోస్ ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ ఫుడ్ సప్లై గ్రోస్ అర్థమెటికల్లీ పాబర్టీ ఇస్ ది రిజల్ట్ ఇన్ ది అబ్సెన్స్ ఆఫ్ మోరల్ రిస్టెంట్ ఓకే సో మనకి మాల్టస్ థియరీ అనేది డీటెయిల్ గా చెప్పుకుంటాం సో ఇక్కడ పాపులేషన్ అంటే జనాభా పెరుగుదలకి ఆహార ధాన్యాల సప్లైకి మధ్య గల సంబంధాన్ని తెలియజేసే సిద్ధాంతం మాల్టస్ పాపులేషన్ థియరీ ఉంది దాంట్లో డీటెయిల్ గా చెప్పుకుందాం నెక్స్ట్ మార్క్సియన్ మార్క్స్ ప్రకారం ఏంటి ఈచ్ సొసైటీ హ్యాజ్ ఇట్స్ ఓన్ లా ఆఫ్ పాపులేషన్ దట్ డిటర్మైన్స్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ పాపులేషన్ గ్రోత్ పావర్టీ ఈస్ నాట్ ది నాట్ ది నేచురల్ నేచురల్ రిజల్ట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ గ్రోత్ ఓకే సో ప్రతి సమాజంలో ఆ సమాజంలో లేదా ప్రతి ఆర్థిక వ్యవస్థలో వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రభుత్వ విధానాలకి ఆ సమాజానికి అనుగుణంగా చట్టాలు ఉంటాయి అయితే ఇక్కడ గ్రోత్ అనేది దేని మీద ఏంటిది గ్రోత్ ని డిటర్మైన్ చేయడంలో ఓకే పాపులేషన్ కూడా ఒక కీరోల్ పోషిస్తుంది అయితే పాపులేషన్ పెరగడం వలన పావర్టీ పెరగడం అనేది పావర్టీ పావర్ అంటే పేదరికం పెరుగుదలకి జనాభా పెరుగుదల మాత్రమే కారణం కాదు అని చెప్పేసి ఓకే అది ఏమంటాం సహజ ఫలితం అని చెప్పేసి మార్క్సియన్ చెప్పడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనకి ఎవరు మార్కెంటలిజం ఏం చెప్తుంది ఫిజియోక్రాట్స్ ఏం చెప్తున్నారు మాల్కస్ ఏం చెప్తున్నాడు మార్క్సియన్ ఏం చెప్తున్నారు అనేది అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సో మనం స్టార్ట్ చేసినట్లయితే మరి మనకి మాల్టస్ థియరీ ఉంది ఓకే సో జనాభాకి సంబంధించిన సిద్ధాంతాల్లో మనం మాల్టస్ థియరీ చదువుకుంటాము ఓకే మాల్టస్ పాపులేషన్
నెక్స్ట్ థర్డ్ తేదీ వచ్చేసి ఓకే సో సారీ థర్డ్ వన్ ఇది ఫోర్ అని పడింది డెమోగ్రఫిక్ ట్రాన్సిషన్ తీర్ అంటే జనాభా పరివర్తన సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుంది అనేది మనం చూద్దాం ఓకే సో ఈ మూడు సిద్ధాంతాల్లో కూడా ఒక్కొక్కటి ఏ సిద్ధాంతం చెప్పింది అనేది మీరు జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి ఓకే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ మాల్ట్యూషన్ మాల్ట్యూషియన్ థీరీ ఆఫ్ గ్రోత్ ఓకే థీరీ ఆఫ్ గ్రోత్ మాల్ట్యూషియన్ థీరీ ఆఫ్ గ్రోత్ అంటే మాల్టస్ జనాభా సిద్ధాంతం అంటారు మాల్టస్ వృద్ధి సిద్ధాంతం అని కూడా అంటారు ఓకే సో ఎనీవే రాబర్ట్ థామస్ రాబర్ట్ మాల్టస్ ఓకే టీఆర్ మాల్టస్ సెవెంటీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ టు ఎయిటీన్ థర్టీ ఫోర్ ఓకే సో మాల్టస్ తన యొక్క జనాభా సిద్ధాంతాన్ని లేదా వృద్ధి సిద్ధాంతాన్ని అండ్ ఎస్ఏ ఆన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఏ గ్రంథంలో అండ్ ఎస్ఏ ఆన్ ది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ పాపులేషన్ విచ్ ఇస్ పబ్లిష్ ఇన్ ది ఇయర్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ నైన్టీ ఎయిట్ and uh, principles of political economy uh, which is uh, given in the year of 1820 okay principles of political economy manaki ikkada okati inkodi kuda untundi principles of political economy and taxation kuda undi very aadhika vettadi so principles of political economy mantas the principles of political economy and taxation ever the there sir ricardo david ricardo david ricardo ma'am రికార్డు సో అది ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి సో ఈ మాల్టస్ అండ్ ఎస్ఏ ఆన్ ది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ పాపులేషన్ అనే గ్రంథంలో ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఎకానమీ విచ్ ఇస్ పబ్లిష్ ఇన్ ది ఇయర్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ లో వాళ్ళ యొక్క సిద్ధాంతాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది మాల్టస్ థీరీ పాపులేషన్ ఆర్గ్యూడ్ దాట్ పాపులేషన్ గ్రూ ఎట్ జియోమెట్రిక్ రేట్ వైల్ ఫుడ్ అవుట్పుట్ గ్రూ ఎట్ అర్థమెటిక్ రేట్ మాల్ట సిద్ధాంతం ప్రకారం జనాభా అనేది గుణశ్రేణిలో పెరుగుతూ ఉంటే ఆహార ధాన్యాల సరఫరా అనేది అంక గణిత శ్రేణిలో పెరుగుతుంది సో జియోమెట్రిక్ రేట్ అంటే ఏంటి గుణశ్రేణి మల్టిపుల్ గా ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాపులేషన్ అనేది ఓకే సో టూ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ థర్టీ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇట్లా పెరుగుతూ ఉంటే ఇక్కడ ఆహార ధాన్యాల సరఫరా ఎట్లా పెరుగుతుంది వన్ ప్లస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ This is what arithmetic rate. And here we have the population. Janaba is growing. But if the Janaba is growing, what is the growth? The supply is not the growth. So, what is the growth? The Janaba is growing. The supply is not the growth. The food grains is growing. That is the imbalance. The food grains is growing. The food grains are 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 growing. ఏమవుతుంది ఇక్కడ సో ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం వస్తుంది అదే విధంగా ఆకలి హంగ్రీ హంగర్ అనేది ఎక్కువగా పెరగడానికి అవకాశం ఉంది సో మరి ఈ సిద్ధాంతం డీటెయిల్ గా చూసినట్లయితే ఇక్కడ మరి థీరీ ఆఫ్ గ్రోత్ లో పాపులేషన్ కి దేని దేనికి మధ్య రిలేషన్ ఈ సిద్ధాంతం తెలియజేస్తుంది అంటే మాంతస్ థీరీ ఆఫ్ పాపులేషన్ విచ్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఓకే పాపులేషన్ గ్రోత్ అండ్ ఫుడ్ గ్రీన్ సప్లై సో పాపులేషన్ గ్రోత్ అయితే జియోమెట్రిక్ రేట్ అండ్ ఫుడ్ గ్రీన్ గ్రోత్ సప్లై అయితే అర్థమెటిక్ మీ సో మనం దీన్ని డీటెయిల్ గా కనుక చూసినట్లయితే సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇప్పటి నుంచి రాబోయే సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా ఐదర్ ఇట్ మే బీ ఇంటర్నేషనల్ రేట్ అంటే అంతర్జాతీయ వ్యాపారంలో కానీ ఈ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కానీ లేదా మనకి మైక్రో లాంటి సిద్ధాంతాల్లో మాక్సిమం ఈ థీరీస్ అనేవి ఏంటి అజంప్షన్స్ ని బేస్ చేసుకొని చెప్తాయి అజంప్షన్ అంటే ఏంటిది ప్రమేయం చేసి చెప్పడం జరుగుతుంది సో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అజంప్షన్ ఇన్ ఎకనామిక్స్ ఈజ్ వాట్ సిటరస్ పరివస్ ఇతర పరిస్థితుల్లో మార్పు లేకుండా అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అజంప్షన్ ఇన్ ఎకనామిక్స్ ఓకే సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే అజంప్షన్ అంటే ఏంటంటే ప్రమేయం కొన్ని ప్రమేయాల ఆధారంగా ఈ ఆర్థిక వ్యక్తులు ఏం చేశారు కొన్ని ప్రమేయాలను రూపొందించి అంటే ఈ ప్రమేయం ఇట్లా ఉంటేనే ఈ సిద్ధాంతం వర్కౌట్ అవుతుంది అని అర్థం అనమాట సో ఈ ప్రమేయం ఎట్లా ఉన్నప్పుడు అది ఎట్లా జరు ఎందుకు జరుగుతుంది ఎందుకు జరగదు అని క్వశ్చన్ వేయడానికి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం ప్రమేయం చేస్తున్నాం కాబట్టి సో ఎనీవే సో ఇప్పటి నుంచి మనకి సిద్ధాంతాలు చదువుకునేటప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ది థీరీస్ లో అజంప్షన్స్ కూడా వస్తాయి సో అజంప్షన్స్ ని కూడా ఒకసారి మీరు ఫోకస్ చేయండి ఓకే సో అకార్డింగ్ టు మాల్టస్ థీరీ ఆఫ్ పాపులేషన్ అజంప్షన్ వాట్ ఈస్ ది అజంప్షన్ హియర్ క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ ఓకే అతను ఏ ఆర్థిక వ్యవస్థను దృష్టిలో పెట్టుకుని తన యొక్క సిద్ధాంతాన్ని ఇచ్చాడు అంటే క్యాపిటలిస్ట్ అంటే పెట్టుబడిదారి ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క అనుభవాన్ని తీసుకొని చెప్పడం జరిగింది అకార్డింగ్ టు మాల్టస్ ఇన్ ది ఎకానమీ త్రీ క్లాసెస్ అర్ దే 
Okay, how many classes are there? Three classes are there. Who are they? Workers, landlords, and capitalists. They are very workers and they are Panchesi workam varu. Landlords and they are Buswami workam. Adi Vidanga, capitalist and they are petty petty workam. Malta Siddhanta Prakaram, Adi Vyoslo, any workalavalu naru, Mugur, Shamikulu, Buswami Tharulu, Muladana work, Muladana, very petty petty darlan matter. Okay, so. First one, even Chapina the Koda in the capitalist economy, the Shabat Okay, according to Mathers, another assumption is what a total supply of land is fixed. Then a precar, a day the Bumi supply and the ever precarmina, Bumi supply and the fixed and matter. So total supply of land is fixed. Diminishing returns on land. It an inch of the Nadu in Kuka assumption inch of the Nadu and day. Shina Pratifala was the diminishing returns on land was the diminishing returns and the end here when cost is more when increasing costs are there diminishing returns. See, you have to compare three returns increasing returns, okay, increasing returns, constant returns, and diminishing returns. Increasing returns and then the Perutuna Pratipalalu, constant returns and then the Stira Pratipalalu, next diminishing returns and then the Shina Pratipalalu. So, if you move on to the Muntai, increasing returns and then the decreasing cost, a pretty way of the Kuga on to the returns a Kuga, until Manikana, diminishing returns and a diminishing, okay, increasing returns and a diminishing cost. Constant returns, constant cost. Increasing cost, diminishing returns. Okay. If you uh, land me da, ekko mandi. Ni labor ni upyogi nishtar lete, emo thundi ekko mandi ni upyogi nchadam varna. Vani varla ekko utpada kadra bo utpada kada nee di osunda radu. Okay. Avasarani ki nici shami ke lano bhumi pay upyogi nchinat lete utpada ke prakriya do vadi nchat lete vari vari vachhe upanta utpada kada nee di tagbutundi. Adhe ki thanga cost nee di parbutundi utpada kada tagbu gaantundi. Okay. So ikkada diminishing returns chhavana nikal karna mein thante janaba parbutela population growth nee di ekku ka under dalna. Okay. So diminishing returns asta hai mujhe padu land mida next growth of population is directly related to the wage rate. Growth of population and the emotundi directly related to the wage rate. Wage rate in okay, so you can observe share and the quantum and confused card and confusion the confusion like una oxer adam says for the growth of population is directly related to the wage rate and the Malta Saint Chapthana do and the Vaitanam Perudala and the Vaitanam Perudam and the then Perudal Gudaradis and the population Peradan Gudaradis and the okay, so. If you have a population, you can see the actual population. If you have a population, you can see the wage rate. That is the wage rate. What happened? Wage rate is not the same. Mute. Mute. Okay. So, if you have a growth rate, you can see the population. We do can this cover do population actually the population perigit and the labor supply echo gone day wage rate tagutani labor supply taku gone day wage rate echo gone to demand echo gone up. So it should be Jenaba Perudala Kokana in the day, wait an ala perdala, wait an perina pudu, prajalu, echo mandi pilalu uh and the willing wound. Okay, so Okay, detail the chip kuna. Okay, so wage rate ki population ki adventi relation and the direct relation and the pratiksha samanda mundi. Malta siddhanta prakaram janaga ki a okay, vetan rate ki madhya pratiksha samanda mundi. Wage rate perbute, population perbutundi, wage rate tagi the population kuda tagutundi. Ekla nidi chuda. So ekadman trust not like the Malta janaga siddhanta prakaram population growth at a geometric progression. Geometric progression means what here? Okay, two one two. Okay, two. Ikad chudani two square. Okay, two cube. Okay, itla ondi chudani two four eight six. Iri geometric mean lo parigundi. But food grain production itla ondi arithmetic progression two four six eight matra mein. Ikad chudani two four eight sixteen. Ante ondi chenaba parigutala ne di gunashre ne lo parigite. Ahadania supply in the Anka and the stream of Matrame Perutundi. But a dinuka result in Tibari, Janaba Perutal Ekuga on the Kani food grain supply, 
తక్కువగా ఉంది దీని యొక్క రిజల్ట్ ఏంటి డిసిక్లూరిన్ బిట్వీన్ పాపులేషన్ అండ్ ఫుడ్ సప్లై దీని మధ్య అసమతౌల్యం ఏర్పడింది జనాభా పెరుగుదలకి ఆహార ధాన్యాల సప్లైకి మధ్య అసమతౌల్యం అనేది మనం చూస్తున్నాము మరి అసమతౌల్యం ఉంటే ఏమవుతుంది అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ దుష్పరిణామాలు పడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి సో హౌ టు కంట్రోల్ ఇప్పటి మీరు అబ్జర్వ్ చేసే ప్రతి థీరీలో ఒక దే ఒక కంట్రీ ఎకానమీలో గ్రోత్ ప్రాసెస్ లోకి ఎట్లా వెళ్తుంది ఎట్లా ఎటువంటి చర్యలు చేపడితే గ్రోత్ ప్రాసెస్ లోకి రీచ్ కావడానికి అవకాశం ఉంది సో ఎట్లా కుంటుపడుతుంది ఎట్లా అభివృద్ధిని సాధిస్తుంది అనేది మీరు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఓకే అకార్డింగ్ టు మాంతస్ థీరీ పాపులేషన్ గ్రోయింగ్ ఎట్ జియోమెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఫుడ్ గ్రీన్ ప్రొడక్షన్ గ్రోయింగ్ ఎట్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ వాట్ హ్యాపెన్ డిసిక్లూరిన్ డిసిక్లూరిన్ బిట్వీన్ పాపులేషన్ అండ్ ఫుడ్ సప్లై అస్మతౌల్యం ఏర్పడింది సో అస్మతౌల్యం ఏర్పడడం వల్ల దుష్పరిణామాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలి అంటే మాల్టర్స్ కొన్ని రకాలైన చెక్స్ ని చెప్పాడు అంటే నియంత్రణ చర్యలను గురించి చెప్పాడు ఆ నియంత్రణ చర్యలు ఏంటి పాజిటివ్ చెక్స్ ఓకే పాజిటివ్ చెక్స్ ఆర్ న్యాచురల్ చెక్స్ ఓకే సహజంగా నియంత్రించడం పాజిటివ్ చెక్స్ అంట ఎగ్జాంపుల్ వాట్ హియర్ ఎర్త్ క్వేక్స్ ఎపిడమిక్స్ ఓకే వార్స్ ఫెమైన్స్ ఫ్లడ్స్ ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తాయి ప్రత్యేకంగా ఎవరు జనాభాని కంట్రోల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకు అసలు జనాభాని కంట్రోల్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈక్లోబిన్ తీసుకురావాలి డిసిక్లోబిన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈక్లోబిన్ తీసుకురావాలంటే ఏంటి జనాభాని కంట్రోల్ చేయాలి జనాభాని కంట్రోల్ చేయడానికి ఇక్కడ రెండు రకమైన చర్యలు ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటి ప్రత్యక్ష ఓకే సహజమైన చర్య సహజమైన చర్యలు ఏంటిది ఒక ఎర్త్ క్వేక్స్ వస్తే భూకంపాలు వచ్చిన ఓకే వ్యాధులు బాగా ప్రభలిన ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి వీళ్ళకి సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా సిక్స్టీన్త్ సెవెంటీన్త్ రిలేటెడ్ సిద్ధాంతాలు కదా అప్పటికి అంత విద్యలో టెక్నాలజీ సౌకర్యాలు అన్ని ఉన్నాయా లేవు కాబట్టి ఓకే ఫ్లడ్స్ అంటే మనకి అర్త్ క్వేక్స్ భూకంపాలు వ్యాధులు బాగా ప్రబలడం యుద్ధ పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు ఓకే సో ఫెమైన్స్ వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ ఫ్లడ్స్ వరదలు ఇట్లాంటివి అన్ని ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఇవన్నీ కూడా వీటి వల్ల వీటి యొక్క రిజల్ట్ ఏమవుతుంది జనాభా అనేది తగ్గుతుంది అంటే భూకంపాలు వచ్చినప్పుడు మరణిస్తారు వ్యాధులు బాగా ప్రబలినప్పుడు కూడా జనాభా ఓకే మనుషులు మరణించడం వల్ల పాపులేషన్ సైజ్ తగ్గుతుంది యుద్ధాలలో మరణిస్తారు ఓకే ఆకలి చావులు ఉన్నా మరణించడం జరుగుతుంది ఓకే అతివృష్టి అనావృష్టి లాంటి వల్ల ప్రాణ నష్టం జరిగినప్పుడు కూడా జనాభా తగ్గుతుంది సో అంటే ఇది ఇక్కడ జనాభాని తగ్గించ ఓకే కంట్రోల్ అన్నప్పుడు సహజంగా కంట్రోల్ చేయడం వల్ల జనాభా తగ్గుతుంది అమ్మి జస్ట్ ఓకే సో ఇక్కడ హౌ టు కంట్రోల్ పాపులేషన్ అనేది మనం చూసినప్పుడు అనేది పాజిటివ్ చెక్స్ సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ మీకు ఎట్లా వస్తుందంటే ఈ క్రింది వాణిలో పాజిటివ్ చెక్స్ ఏంటి లేదా ప్రత్యక్ష నియంత్రణ చర్యలు ఏంటి మాల్టస్ ప్రకారం సో అట్లా ఇచ్చినప్పుడు ఒక మూడు నాలుగు ఇచ్చినప్పుడు అందులో మూడు నేచురల్ చెక్స్ పెట్టి ఒకటి వేరే చెక్స్ పెట్టి ఇందులో కానిది ఏది లేదా లేనిది ఏది అట్లా ఇవ్వచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి ఇంకొక చెక్స్ ఏంటి ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ అంటే ప్రత్యక్ష చర్యలు అనమాట సో లేట్ మ్యారేజ్ ఓకే సో ప్రివెంటివ్ అంటే కావాలనే జనాభాను నియంత్రించడం ఏంటిగా అవి లేట్ మ్యారేజెస్ ఓకే ఆలస్యంగా వివాహాలు చేసుకోవడం వలన కొంచెం పాపులేషన్ పెరగడానికి అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది సెలబసీ అంటే బ్రహ్మచర్యం లాంటివి పాటించడం వల్ల బ్రహ్మచర్యం పాటించడం ఓకే సెల్ఫ్ రిస్ట్రెయింట్ ఏమంటారు మీనింగ్ ఓకే సో తెలుగులో ఏదో ఉంది సెల్ఫ్ రెసిస్టెంట్ అంటే నియంత్రణ సంథింగ్ అది ఉంటుంది ఓకే ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ కుటుంబ నియంత్రణ ఓకే ఇవన్నీ కూడా పద్ధతులు అనమాట ఓకే బ్రహ్మచర్యం కఠినంగా ఉండడం ఓకే ఇట్లా ఉంటాయి కదా అట్లా అనమాట లేట్ మ్యారేజెస్ ఆలస్యంగా వివాహాలు చేసుకోవడం బ్రహ్మచర్యం పాటించడం ఓకే అదేవిధంగా ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ అంటే కుటుంబ నియంత్రణ పద్ధతులను పాటించడం వల్ల ఏమవుతుంది పాపులేషన్ ని తక్కువ చేయడానికి కంట్రోల్ చేయడానికి ఉంటుంది సో ఇవి రెండు కూడా చెక్స్ అనమాట పాజిటివ్ చెక్స్ అండ్ ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ ఏమేమి చర్యలు ఎందులోకి వస్తాయి ఈ క్రింది వాణిలో ప్రివెంటివ్ మెజర్ ఏది అన్నప్పుడు ఓకే మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి లేట్ మ్యారేజ్ సెలబసీ ఓకే సెల్ఫ్ రిస్ట్రెయింట్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఇట్లాంటివి కానిది ఏది లేదా 
all of the evolved questions which number one will identify chegal gal. Okay, so this is what the Malthusian theory of population. Okay, so if you just like that. थीरी ऑफ पापुलेशन कूस सो इक चूँ पापुलेशन ग्रोस जियोमेट्रिक रेट मल्ल रिपीट सो चूँ जियोमेट्रिक रेट अर्थमेट्रिक रेट अने रिपीट का यूजे सो दि मेन पाइंट इज दट ओनली ओके सो हिर् वी कैन सी पापुलेशन अंड फुड सप्ले चूँ वो वैद पापुलेशन तस्कना फुड सप्लाई चूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिंह गैप लेस्टाइट बट इक चूँ पापुलेशन बेटी जियो जियोमेट्रिक रेट ओके सो सी पापुलेशन जी इज ईक्वल टू ए इंटू टू जी इज ईक्वल टू ग्रोथ ओके पापुलेशन ग्रोथ इज ईक्वल टू ए इंटू टू फुड ग्रोथ इज ईक्वल टू बी प्लस टू ओके प्लस अने अथमेटिक इंटू अने जियोमेट्रिक ओके सो इकडेमी मरी मूशन ट्रैप आर पापुलेशन ट्रैप ट्रैप इज ए कंडीशन वेर एक्सेस पापुलेशन वु स्टा ग्रोइंग ड्यू टू शारटेज आफ फुड सप्लाई लीडिंग टू स्टारवे ओके मैं एक्सेस पापुलेषन याड पापुलेषन अने आर्थिक व्यवस्था उमतूशन बल अटा दी मूशन ट्रैप आर मूशन बल अंटे सो एक् एमेशन अने पापुलेषन ग्रोथ अने एकनामिक ग्रोथ अरेस्टे अटे आर्थिक वृद्धि दंधी अंत आर्थिक वृद्धि की वेलको स्टापे पापुलेषन ओके एक् स्टापे एक्डते एक्सेस पापुलेषन उके फुड सप्लाई अने तक उक्सेस पापुलेषन अंत अधिक जनाभा ओके नैक्स्ट फुड सप्लै अं आहार धाया सप्लै तक उल्ला स्टारवे अंटी आकली बाधन अटार कदा आकली चावल को एरपड़ा अवकाश उ सो आती मूशन बल मूशन ट्रैप सो हि अगेन वन सैकंड यू कैन सी सी वालीरी चेक्स प्रिवेटिव चेक्स ओके वाली अंत स्वच्छंद बर्त कंट्रोल अटे पुटे बर्त कंट्रोल ओके नैक्स्ट स्ट्रिक्ट सिलबस लेट मेज फैमिली प्लांग इवन प्रिवेटिव चेक्स कस्ता आर वाली चेक्स अट पॉजिट चेक्स आर नाचुल चेक्स अंटी मैं फ्लड वार्स डिजीजे ओके सो इध मन की मारत थीरी ओक मारत थीरी ओक सिद्धांत ओके सो मारत थीरी एपड़ी चपाड़ो ओके इक सारी मारत थीरी ओक मारत बुक् ट्रिक अभिलषणीयम जनाभ सिद्धांत अंत आपटिम थीरी आफ पापुलेषन अंटी अभिलषणीय जनाभ सिद्धांत अभिलषणीय जनाभ सिद्धांत एवर अंत मन को मंद आर्थिक फेमस ऐ मन अभिलषणीय सिद्धांत एवर की संबंधी अंत एडवि का यूज एडवि का सो मेर गुर्तवा मार्ट पापुलेषन थी ओके नैक्स्ट एडवि का आपटिम थीरी आफ पापुलेषन आलरे ग्रोथ अंड डेवलपमेंट थीरी उबी आकानमिस्ट नेम तो लिंक थीरी आपटिम थीरी पापुलेषन अंटे अभिलषण जनाभा ओके सो ई सिद्धांत चुदा 
See, the optimum theory of population was propounded by Edwin Conan in his book Wealth. Edwin Conan, Abhilashniya Janava Siddhantani, A Grandam Lo Vivin Chadu and De Wealth and A Grandam Lo Vivin Chadu. A good public share in 1924 and popularized by Drabin's Dalton and Carl Sanders. Okay, Abhilashniya Janava Siddhantam, Edwin Conan, a chepin up. Chapadu, then in Pandaka popular exchange in the everyday, Robbins, Dalton, and Paul Sanders. This theory concerned with the relationship between the size of population and the production of wealth. Okay, Manki, Prati Siddhantam, Intelligence in the Chapuan Chapunakara, Malkalation. Yes, Malkas theory, Mo, Jenava Perudalaki, Ahadanya Lamadia, supply to the Samana Intelligence. Ma optimum theory of population and Abhishnia Janava Siddhan the name the Jesuit. Okay, Janava Perudalaki, Ardika, Ardika, Druddiki. Okay, but the Samanani, the Jesuit. Population and production of wealth. Production of wealth is nothing but okay, so uh, which indicates the development of the nation in the form of wealth. Theory of optimum population says that level of population at which per capita income is maximum. But he abolished near Janava Siddhanta Nintelejis near the abolished near Janava and the Intente, Adesha Janava Vada, Adesha Janava Retu Vada, Talasari Adayam Adikanga Untundo, Adesha Janava Retu Vada, Talasari Adayam Garishanga Untundo, Leda Adikanga Untundo, A Janavani, Inventamu, Abilish Nia Mina Janava and Tamu. So optimum population, which explains that or uh, says that the level of population at which per capita income is maximum. For example, Kunta, for example, two crores of population and the two crores of population and the maximum per capita income me generates yes and like they and the Adesha Janaba rate of the Per capita income is equal to and the optimum population is the And then simply a good word cause in the internet. Abolition is generous with the Medlin Conan Chapadu. Welcome in Grandamlo, Vivin Chiram Jerindi. Then if other popular chase novel, Robbins, Dalton, and Paul Sanders. Abolition is generous with the main telegraphs in the ante. Janava Perudalaki, Adika Pritikmati Samantha Nitelejis in the very Abishni of Janava Intelligence in the day, A Janava Rate of the Talasari Ada and Miku Gound, though R. A. to me, A Janahan Abishni of Janava and Daru. Okay, so you can have definitions choose from that late. See, balding is defined as the population at which the stand, standard of life is at maximum is called the optimum population. And the optimum population, Okukahati Kitavali Kavi branch. Balding in Chaptanadu, people seek a standard of living maximum. A put people seek a standard of living maximum when their income level uh, per capita income is more, their standard of living will be more. No? So he said that he said that so the population at which the standard of life is at maximum is called optimum population. Next, a second definition that is cost and as definition. Optimum population is that population which produces maximum social welfare. Abolition in Janava and in the economy law, Ede the Janava on the no, and the Janava yoka Athirika, Sankika Sankshima Perudala Nidi, Sankika Sankshima Perudala Epu Mounted Amanidi, Abolition in Janava and Villages in Japan. Next to Dalton definition is what the optimum population is that which gives the maximum income per head. Okay, maximum income and in the Athirika Talsariada. Prati Tansariada may go under the optimum population and Japesi, even children generally. Just to focus on boarding, standard of living, core standards, maximum social welfare, uh, Dalton, maximum income per head. So, E mood with a link for calling, then you put it calling. Okay, let us see uh, what is the optimum population. See, given the natural resources. Here, these are, uh, this is also uh, based on some assumption we can say that given the national resources, stock of capital and the state of technical knowledge, there will be a definite size of population with the per capita income. Okay, the population which has the highest per capita income is known as optimum population. Okay, I have one article, 
నేచురల్ రిసోర్సెస్ అంటే సహజ వనరులు కానీ మూలధన లభ్యత కానీ ఓకే నెక్స్ట్ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఇవన్నీ ఉండి వీటిని కరెక్ట్ గా ఉపయోగించుకునే జనాభా ఏదైతే ఉంటుందో ఏదైతే జనాభా ఇన్కమ్ ని ఎక్కువగా జనరేట్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటుందో ఆ జనాభాని ఏమంటున్నారు ఆప్టిమం పాపులేషన్ అంటున్నారు ఓకే సో అకార్డింగ్ టు ద కెనాన్ దర్ ఇస్ అ డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ అండ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ ది కంట్రీ సో మన కెనాన్ ప్రకారం ఏంటిది ఏ రిలేషన్ ఉంటుంది ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉంటుంది దేని దేనికి పాపులేషన్ కి అండ్ అవైలబిలిటీ ఉన్న రిసోర్సెస్ అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉన్న వనరులకి మధ్య డైరెక్ట్ రిలేషన్ ఉంటుంది ఓకే ఎనీవే సి హౌ కెన్ బి సే ఆప్టిమం పాపులేషన్ సి ఓవర్ పాపులేషన్ ఇస్ దే వెన్ వీ కెన్ సే ఓవర్ పాపులేషన్ ఇఫ్ పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ ఇస్ లెస్ అండ్ పాపులేషన్ ఇస్ మోర్ ఇట్ మీన్స్ వాట్ హియర్ పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ ఇస్ లెస్ దాన్ పాపులేషన్ పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ ఇస్ లెస్ దాన్ పాపులేషన్ అంటే ఏంటి పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ తలసరి ఆదాయం తక్కువగా ఉండి జనాభా ఎక్కువగా ఉంటే దాన్ని ఏమంటాము ఓవర్ పాపులేషన్ అంటాం అధిక జనాభా అంటాం అండర్ పాపులేషన్ అంటే ఏంటి పాపులేషన్ తక్కువగా ఉండి రిసోర్సెస్ అండ్ అండర్ యూటిలైజ్ అయినట్లయితే అంటే పాపులేషన్ ఉండడం జనాభా తక్కువగా ఉంది ఉన్న వనరులని సరిగ్గా సక్రమంగా ఉపయోగించుకోకపోతే అండర్ పాపులేషన్ అంటాం సో అంటే మీరు అనుకోవచ్చు మేడం ఓవర్ పాపులేషన్ అన్నప్పుడు తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఓకే సో అది అడ్వెస్ ఎఫెక్ట్ మరి అండర్ పాపులేషన్ అప్పుడు పాపులేషన్ తక్కువ ఉందిగా అని మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు పాపులేషన్ తక్కువగా ఉంది బట్ ఏంటి రిసోర్సెస్ అనేది అండర్ యూటిలైజ్ అవుతున్నాయి ఈ రిసోర్సెస్ ని సక్రమంగా ఉపయోగించుకోవడం లేదు సో ది కంట్రీ సో వి కాంట్ సే దట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఓకే ఓవర్ పాపులేషన్ అండ్ అండర్ పాపులేషన్ వాంట్ ఓకే గివ్ దట్ మచ్ వాట్ ఫ్రూట్ఫుల్ రిసర్చ్ ఓకే సో ఆప్టిమం సైజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ విచ్ గివ్స్ ది ఓకే ఫ్రూట్ఫుల్ రిసర్చ్ ఇన్ ది ఎకానమీ విచ్ లీడ్స్ ది గ్రోత్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ది ఎకానమీ చూడండి ఇక్కడ మనకేంటి జనాభా మానవ వనరులు ఉండడం కూడా ముఖ్యమే అట్లా అని చెప్పేసి మొత్తానికి జనాభా ఉండొద్దని కాదు ఎటువంటి రకమైన జనాభా ఉండాలి అభిలషణీయ జనాభా ఉండాలి ఓకే ఆప్టిమం సైజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ సి మనకి కొన్ని దేశాల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైనా కొన్ని దశాబ్ కొన్ని సంవత్సరాల వరకు ఏంటి అసలు వద్దు అంటే ఒక లేదా ఇద్దరు లేదా వన్ ఆర్ నన్ అట్లాంటి సిద్ధాంతాలను పాటిస్తూ వచ్చింది సర్టెన్ పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది ఎవరు వద్దు అన్నప్పుడు ఓకే కుటుంబ నియంత్రణ చర్యలు బాగా స్ట్రిక్ట్ గా అమలు చేసినప్పుడు కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత ఏమవుతుంది పాపులేషన్ పెరగదు కానీ ఎవరు పెరుగుతారు ఈ పాపులేషన్ లో ఉన్న పాపులేషన్ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఓల్డ్ పీపుల్ అవుతారు కాబట్టి సో దే దే విల్ బికమ్ అన్ప్రొడక్టివ్ లేబర్ ఎక్కువ అంటే దేశంలో వర్కింగ్ పాపులేషన్ కంటే ఈ ఏజ్డ్ పాపులేషన్ పెరిగితే లేదా ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ పెరిగితే ఏమవుతుంది వాళ్ళ యొక్క ప్రొడక్టివ్ కెపాసిటీ తగ్గుతుంది కాబట్టి అది కూడా అడ్వెస్ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది సో మనకి ఏ దేశంలోనైనా ఎటువంటి జనాభా ఉండాలి అంటే ఆప్టిమం సైజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఉండాలి దెన్ ఆప్టిమం సైజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ దెన్ ది సైజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు ది సైజ్ ఆఫ్ నేచురల్ రిసోర్సెస్ ఆర్ ఫుల్లీ యూటిలైజ్డ్ ది టర్మ్ అలో ది హైయెస్ట్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లిటింగ్ ఏ దేశ జనాభా అయితే ఓకే సో ఉన్న జనాభా రిసోర్సెస్ కి మధ్య బ్యాలెన్స్ ఉండడం మంచిగా ఫుల్ గా యూటిలైజ్ చేసుకున్నట్లయితే సో వాళ్ళ యొక్క జీవన ప్రమాణం పెంపొందించడానికి అవకాశం ఉందని చెప్పేసి చెప్తారు సో ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ ఈ పీబీటీలో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మీ మూడు ఓవర్ పాపులేషన్ ఓవర్ పాపులేషన్ ఉన్నప్పుడు పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ తక్కువ ఉంటుంది పాపులేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అండర్ పాపులేషన్ అంటే ఏంటి పాపులేషన్ తక్కువగా రిసోర్స్ అండ్ అండర్ యూటిలైజేషన్ పాపులేషన్ అంటే సో ఇప్పటి వరకు చెప్పిన డెఫినేషన్ so this is the word optimum population now here you can observe see population okay so here population and here o by x is per capita income actually see ikkad manu chusnatlayite a b c undi okay okay a b c undi under population undi over population undi ikkada chudandi ikkada idi entante subsistence subsistence wage సబ్సిస్టెన్స్ ఎస్ ఇక్కడ ఎస్ ఉంది కదా ఈ క్యాపిటల్ ఎస్ హారిజాంటల్ గా తీసుకుంటా డ్రా చేసిన లైన్ ఏంటంటే సబ్సిస్టెన్స్ వేజ్ సబ్సిస్టెన్స్ వేజ్ అంటే ఏంటి ఒక మనిషి లేదా తన కుటుంబం బ్రతకడానికి కనీస జీవన వేతనాన్ని తెలియజేసేది ఏంటంటే సబ్సిస్టెన్స్ వేజ్ అంటాం జీవనాధార వేతన రేటు అంటాం దాన్ని సో జీవనాధార వేతన రేటు అనేది ఇట్లా ఉంది సో ఇక్కడ చూడండి ఆప్టిమం పాపులేషన్ అనేది మనం ఎప్పుడు చెప్తాం ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇది మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ సబ్సిస్టెన్స్ వేజ్ కంటే ఇక్కడ పాపులేషన్ ఇట్లా ఉంది పాపులేషన్ పెరుగుతూ 
సో ఇన్కమ్ ఇట్లా ఉంది ఇన్కమ్ ఇట్లా ఉంది పాపులేషన్ ఎక్కువగా ఉంది సి ఇక్కడ చూడండి దీనికండి ఓకే పాపులేషన్ ఎక్కువగా ఉంది ఓకే సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ సారీ ఇక్కడ ఇన్షియల్ స్టేజ్ లో అండర్ పాపులేషన్ ఉంది ఓకే సో అండర్ పాపులేషన్ తర్వాత మన వేజ్ రేట్ పెరిగే కొద్ది ఏమవుతుందని చెప్పాడు ఏం చెప్పారు వేజ్ రేట్ పెరిగితే జనాభా కూడా పెరుగుతుందని ఎవరు అన్నారు మాల్టస్ కెనానా ఇక్కడ చూడండి ఏమవుతుంది వేజ్ రేట్ పెరిగినప్పుడు ఓకే ఇక్కడ మనకి ఈ త్రీ స్టేజెస్ లో ఇక్కడ అండర్ పాపులేషన్ ఇక్కడ ఓవర్ పాపులేషన్ ఎకానమిక్ కావాల్సింది అండర్ పాపులేషన్ కాదు ఓవర్ పాపులేషన్ కాదు ఏది కావాలి వేజ్ రేట్ ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ఉంటుందో పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఎక్కువగా ఉంటుందో వెన్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ పాపులేషన్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఆప్టిమమ్ పాపులేషన్ సో హియర్ ఫర్ ది ఎకానమీ ఓఈ ఓఏ ఈస్ నాట్ సజెస్టబుల్ అండ్ ఓసీ పాపులేషన్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ సజెస్టబుల్ ది పాపులేషన్ విచ్ ఈస్ ఓబీ దట్ ఈస్ ఆప్టిమమ్ పాపులేషన్ విచ్ ఇండికేట్స్ ది ఓకే మాక్సిమమ్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ హియర్ ఓకే మాక్సిమమ్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ విచ్ ఇండికేట్స్ ది ఆప్టిమమ్ పాపులేషన్ so this is what uh, optimum population theory okay so criteria for assess uh, assessing optimum population mane etla cheptamo ante okay optimum population undi anedi manaki etla telustundi ante see per capita income anedi ekku ga undadam production ekku ga undadam full employment undadam ante sampurna udyogita undadam life expectancy ekku ga undadam dependency ratio takku ga undadam availability of pure water and air prajalaku unnatlaite ante swachchamaina neeru swachchamaina gali undadam హైయెస్ట్ యావరేజ్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ అత్యధిక ఆదాయం ఉండడం ఓకే పర్ క్యాపిటల్ కన్సంప్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ ఎనర్జీ ప్రతి ఒక్కరికి పర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఫుడ్ అనేది అవైలబిలిటీ ఉండడం ఎనర్జీ అవైలబిలిటీ ఉండడం ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ ఫుడ్ ఓకే సో ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ ఫుడ్ ఓకే ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారో ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ ఫుడ్ అనేది ఎక్కువగా ఎక్కువ చేయగలిగే సామర్థ్యం ఉండడం బ్యాలెన్స్డ్ పాపులేషన్ రిసోర్స్ రేషియో ఓకే పాపులేషన్ కి రిసోర్సెస్ కి బ్యాలెన్స్ ఇంత ముందు చెప్పుకున్నట్లు ఇన్బ్యాలెన్స్ ఉంటే అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ పడతాయి బ్యాలెన్స్డ్ డెమోగ్రఫిక్ స్ట్రక్చర్ ఇవన్నీ కూడా ఏం తెలియజేస్తున్నాయి అంటే అభిలషణీయ జనాభాని తెలియజేస్తున్నాయి ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ వాట్ విచ్ విచ్ థియరీ థియరీ ఏం చెప్పాను ఫస్ట్ థియరీ ఫస్ట్ థియరీ చెప్పుకుందామా డెమోగ్రఫిక్ ట్రాన్సిషన్ కన్ఫ్యూజ్ కాకండి ప్లీజ్ చెప్పేటప్పుడు ఓకే సో మీకు క్లియర్ క్లారిటీగా ఐడియా ఉండాలి సో డెమోగ్రఫిక్ ట్రాన్సిషన్ ఏది అంటే జనాభా పరివర్తన సిద్ధాంతం ఓకే ఈ జనాభా పరివర్తన సిద్ధాంతం తెలుగులో జనాభా పరివర్తన సిద్ధాంతం అంటాము సో దిస్ డెమోగ్రఫిక్ ట్రాన్సిషన్ థియరీ డెవలప్డ్ బై వారెన్స్ ఎస్ థాన్సన్ ఇన్ ది ఇయర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ అండ్ ఫ్రాంక్ డబ్ల్యూ నోటెస్టింగ్ ఇన్ ది ఇయర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అండ్ ఎక్స్టెండెడ్ బై కింగ్స్లీ డేవిస్ ఇన్ ది ఇయర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ సో సేమ్ జనాభా పరివర్తన సిద్ధాంతం మనకి ఈ మూడు పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక్కోసారి నోసెంటి నోడాన్ అంటాడు ఒక్కోసారి థామ్సన్ ఓకే డెమోగ్రఫిక్ ట్రాన్సిషన్ తీరు అనగానే డెవలప్ చేసింది చూడండి డెవలప్ చేయడం వేరు అభివృద్ధి చేయడం వేరు పాపులరైజ్ చేయడం వేరు ఎక్స్టెండ్ చేయడం వేరు అభివృద్ధి చేయడం అంటే ఏంటి ఉన్న సిద్ధాంతాన్ని ఫస్ట్ ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారనేది చూడండి మనకి సిద్ధాంతం అన్నప్పుడు రెండు మూడు ఆర్థిక ఇద్దరు ముగ్గురు ఆర్థిక వ్యక్తుల పేర్లు ఉన్నప్పుడు అసలు ఆ తీరీని ఎవరు చెప్పారు ఫస్ట్ అనేది ఒక క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా ఎవరు డెవలప్ చేశారు అనేది ఒక క్వశ్చన్ ఎవరు పాపులరైజ్ చేశారు అనేది ఒక క్వశ్చన్ ఓకే ఎక్స్టెండ్ అంటే ఏంటి ఆ తీరీని ఇంకా నెక్స్ట్ దానికి ఎక్స్టెన్షన్ ఇంకా యాడ్ చేసి ఆ సిద్ధాంతాన్ని వివరంగా వివరించి సఫలంగా వివరించింది ఎవరు అనేది ఇట్లా కూడా ఉంటాయి ఓకే సో ఇక్కడ డెమోగ్రఫిక్ ట్రాన్సిషన్ ఏది అంటే జనాభా పరివర్తన సిద్ధాంతం అభివృద్ధి చెందింది చేసింది ఎవరంటే వారెన్ ఎస్ థామ్సన్ ఇది ఇయర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ నెక్స్ట్ ఫ్రాంక్ డబ్ల్యూ నోటెస్టింగ్ 
in the year of 1945 extended by whom kingsley davis in the year of 1963 okay so aimed to the janaba parivartana siddhanta ikkada chudandi demographic transition refers to the transition from high birth and death rates to low birth and death rates as a country develops from pre industrial to an industrialized economic system जनाभा पिवर्तन सिद्धांत सो आर्थिक व्यवस्था जनाभा पुट लेर्थी मरण जनाभा पुट की मरण की चेजेस बर्थ चेजाई चेजेस ओके ओवर ए पीरियड आफ टाइम अंत कंट्री डेवलपिंग प्रासेस फर् एग्जापल मैं एनो इयर्स वे बैक् टू ब्रिटिशर्स रूल अंड नवल डेज वैपन ड्यूरींग दि ओवर ए पीरियड आफ टाइम सो मेनी चेंजेस आर दे जनाभा चेंजेस वाई सो ई जनाभा चेंजेस मारपल दशल वारीजे सिद्धांत जनाभा परवर्तन सिद्धांत जनाभा अंत जनाभा जनाभा अंत पुट बर्स की डेथ की मध्य रिश्शन चबू एट दशल वारीग जनन मरणा उसेदे जनाभा परवर्तन सिद्धांत एस्पेषली प्री इंडस्ट्रिय अंड इंडस्ट्रिय एकनामिक सिस्टम अंत मन की इंडस्ट्रिजेशन जरग्ना मुझे जगह तरह एकनामिक सिस्टम लो चेजेस वाई वो मन की जनाभा मारपने जनाभा परवर्तन सिद्धांत चेंजेस इन दि सैज आफ दि वर्ल्ड पापुलेशन ओवर ए सर्टन पीरियड आफ टाइम ड्यू टू फर्टिटी अंड मोर्टालिटी चेंजेस सो जनाभा मारपल प्रपंच व्याप्त मारपल फर्टिटी मोर्टालिटी चेंजेस फर्टिटी अंत उत्पाद सतोन उत्पत्ति मोर्टालिटी अंत मरण रेट वीट अने सो दबंधी सिद्धांत मन डेमोग्रफि ट्रांसीशन थी चूस्ता सो इक मैं डेमोग्रफि ट्रांसीशन अलगे जनाभा परवर्तन सिद्धांत नोटिस्टिंग सो नैक्स्ट वील चूँ एनी रखा विवरी नाग दशल का विवरी चूँ जनाभा को संबंधी सिद्धांत मोस्ट इंपारटेट सिद्धांत डेमोग्रफि ट्रांसीशन सिद्धांत अच्छे जनाभा परवर्तन सिद्धांत नीचे क्वेश्चन रावानी अवकाश आपटिम पापुलेशन क्वेश्चन रावानी अवकाश मालस्थि मैं गुर्तवाल अंत अंटो क्वेश्चन इतना बट मोस्ट आफ दि केस वी कैन अट्लीस्ट कम अक्रॉस दि क्वेश्चन फ्रम डेमोग्रफि ट्रांसीशन थी जनाभा परवर्तन सिद्धांत वस्तु ओके सो इक जनाभा परवर्तन सिद्धांत एन दशल का चुनम जरिए नाग दशल का चुनम जरिए दशल स्टेज वन अंत मोदी दश मोदी दशल बर्त रेट अंत रेट बोर्ड आर् हई अंड दिफरें बिटी दाइट मोदी दशो एमेंटे जनन की मरण की मध्य अंत जनन एक्वनाई मरण सो वीट मध्य तेरा अंत अंत एमी ले गमन तिफर अने अंत ओके अंत मोदी दशो जनन रेट मरण रेट मैं एन को जनन रेट मरण रेट इक चूस नो पुलेशन वस्तु ओके दी गल कारण चूस नोके सो चल मेज जरग्न चल मेज जरग्न ओके सो अंत चल अंत बाल्य विवाह जरग्न चयस पिल पुटन ओके सो वाल की अवगहन लेकिन ओके एक्व मंदिर पिलनी का मग पिवा आकांक्ष तो एडर एन मंदिर पिल सो इला कोई रीजन वाल ओके सो वेज रेट वेज रेट वाल ओके वेज रेट कदा पिल इला रीजन को चाल रीजन उ सो इला रीजन वाल बर्त रेट अने अटे जन संख्या अधिकू स्टेज वन अट दि सें टाइम एम हई डेथ रेट अंत अधिक मरण मैं अधिक मरण गल कारणमेंटे जनाभा जनाभा को तुट मन इतम चुनावी मार्ग सिद्ध फुड ग्रीन सप्लाई उ स्टारवेशन प्रॉब्लम राव 
ओके सो वाली कावासी वैद्य सदा वैद्य सदा ओके डिजेस राव अटे कोई एमटा अंटव्या प्रबल वाल अंटव्या प्रबल वैद्य सदा ओके चिंतन म्यारेजेस वाला पुटन पिल हेल्दी लेकिन इलां कारण डेथ रेट सो फस्ट स्टेज मोदी दशो जनल रेट मरणाल रेट सो क्वेश्चन स्टेज वन विच इंडिकेट क्वेश्चन इच्छा कंफ्यूज का जनल रेट मरणाल रेट आपशन जनल रेट मरणाल रेट तक जन मरणाल रेट रेवा इंकेदा डिफर सो प्रती स्टेज जनन मरण रेट की मध्य संबंध में चूड़ी सो नैक्स्ट स्टेज टू स्टेज टू डेथ रेट बिगिन टू फा मोटी देश जनल मरणाल दश वे सर की डेथ रेट अने ते मरणाल रेट तर्थ रेट रिमेन हाई दि पुलेषन स्टार्ट ग्रो रापिडली रश मरणाल तग्ई जनाभा ओके सो जनाल अनेाई जनाभा जनाल निरंतर जनाभा मत जनाभा जरूर वाल सो मन की वेरी वेरी इंपारटेंट स्टेज इन टर्मोग्रफि ट्रांसिशन थीज वाट सटेज दुलेषन एक्सप्लाशन अने दुनमेंटे जनाभा विस्फोटन दशा पे जनाभा परवर्तन सिद्धांता एनव दश ने जनाभा विस्फोटन दश अंटर अंत दश ओके रशो जनाई मरण ओके जनाग मरण तग्गल कारणमेंटे मरण तग्गल कारणमेंटे राेवलपिंग प्रासेस कंट्री डेवलप प्रासेस मेल प्रज एमें इनकम ओके इनकम ओके नैक्स्ट हेल्थ कॉन्शियपड़ी वैद्य सदा अदाई का डेथ रेट तरीना सो इकमें जनाभा विपरीत अने दी दीस जनाभा विस्फोटना की दारती अंत विपरीत जनाभा जनाभा विस्फोटन इंग्ली पुलेषन एक्सप्लाटेशन स्टेज दि स्टेज टू इज नोन ऐस पुलेषन एक्सप्लाटेशन स्टेज रव दश ने जनाभा परवर्तन सिद्धांत रश ने जनाभा विस्फोटन दशा पे नैक्स्ट स्टेज थ्री मैं मूडो दश एम तेजे बर्त रेट स्टार्ट डिक्लैन ओके बर्त रेट तय दि रेट आफ पुलेषन ग्रोथ डिट ओके सो थर्ड स्टेज बर्त तई डेथ तेज ओके सो ए मूडो स्टेज बर्त तेथ ते सो बर्त तेजे राजू ओके सो वाल आदाय वाला सो वाल वेल एडुकेटेड मैं अक्षरास मंत्री उद्योग सौकर्य सदा ओके कुटा निंत्रण अवगन वे सो इला वाट बर्त स्टेट तग्नाई स्टाडर्ड आफ लिविंग ओके सो उ मंदे प्रॉब्लम अनेशियन ओके बर्थ रेट तेई टाइम डेथ रेट तारंभमी एनो स्टेज थर्ड स्टेज इक थर्ड स्टेज फोर्त स्टेज सिमिलर का उठाई फोर्त स्टेज बर्त अंत रेट पुलेषन ग्रोथ इज नैग्लीजिबल आर्वन एंटर्ट ओके सो रू तू वाई अभी एंडी फोर्त स्टेज सो मन की इक नाग दशो बुर्तपाइए सैकंड स्टेज फस्ट स्टेज हई पुलेषन हई बर्त रेट हई डेथ रेट अंत अधिक जनाभा अधिक जनाभा पुटन मरण जनल रेट मरण रेट स्टेज टू मरण रेट तीन जनल रेट वाल अभी दें दी जनाभा विस्फोटना दारती मूडो दश रू डिन्न अवतू वाई जनाभा जनाल मरण रू तू वाई फोर्त स्टेज को असल डिंग ग्रोथ रेट डिंग रेट अने तग्गमने ओके सो दिस्ज वाट डेमोग्रफि ट्रांसीशन थी जनाभा परवर्तन सिद्धांत
ओके इक चूसते ग्राफ चूस टाइम इकड़े सो डे पर् एवरी थौज बस अंड प्रति वे मंदी मंदिर पड़ता प्रति वे मंदिर मंदिर चल पो सो इक चूस फस्ट इक वन टू थ्री फोर चूँ वन फस्ट स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री स्टेज फोर इक मन ओएक्स ऐक्स टोटल मतलब टोटल पापुलेशन ओवर ड्यूरी पीरियड आफ टाइम ओके सो ओएक्स टाइम ओवर ए पीरियड आफ टाइम टोटल पापुलेशन सारी अबर्वे सो इक दी ट्रे लैन अन्ट पापुलेशन ट्रे लैन मरून कलर लापुलेशन ट्रे लैन ओके सो इक चूस फस्ट स्टेज चूडी ओके ब्लू अंड पिंक कलर ब्लू डेथेस पिंक कलर बर्त रेट चूडी रूम सामानी अधिक जन रेट अधिक मरण रेट रेज चूडी जन रेट अनेकुदे पिंक कलर लैन चूडी ब्लू कलर लैन कटे पिंक कलर लैन पैन उर्थम जन मरण रेट पड़पे जन रेट सो रशी जनाभा अधिक दशनी जनाभा विस्फोटन दश अटा मैं मूडव स्टेज मूडव दश लू क्रम बर्त रेट अने का तू वस्तु मूडव दश लेत् रेट चूडी दी दी मध्य डिफर राान जन मरण रू तई फोर्थ स्टेज को मल्ल इक जन मरण रेट रू तू वो ओके सो दिस इज वाट वाट डेमोग्रफि ट्रांसिशन थी जनाभ पिवर्तन सिद्धांत चाहिए ओके सो मन की मूड सिद्धांत दुष्यम थीरी आफ पुलेषन डेमोग्रफि प्रास्पेक्ट मुष्यम थीरी आफ पुलेषन आपटिम थीरी आपटिम थीरी आफ पुलेषन से And the third one is uh, demographic transition theory. Janaga Parvatan Siddhanta. Okay, so me ko tomorrow exam hindi kada. So just share with the PPT share jee samu. So a PPT is me the focus share hindi. Uh, and me uh, classes winner lai the me ko easy ka chee kar utaru questions no problem. Andu kante question chee mandi. Re pura I V A test lo. Oxer question ni abzar chee hindi. Don't confuse. Be confident and uh, prepare well. So prepare well and uh, to well one more go. Atla nidra manu ko chalwa si na option le. If you are regular to the class, if you are every day following the class, and uh, if you attempt the every test, definitely uh, you are success rate. You can see you are success rate. Okay. So gradually we score the improvement score too already. Okay na. So uh, I'm stopping here. Uh, we'll meet in next class. Bye. थैंक यू मैडम